ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நம்மளோட கண்களை பற்றி தான் ஸோ கண்களை பற்றின ஒரு பத்து விதமான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என் பேர் கைப்பாதி இந்த சேனல் பேர் கைப்பாதி தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே அந்த பில் பட்டன் அமைத்திக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது கண்கள் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து இதை பார்க்குறதுக்கு மட்டுமே யூஸ்ஃபுல் ஆகிறது இல்லை நம்மளோட கண்கள் அதையும் தாண்டி சில விஷயங்கள் செய்யும் அது மாதிரியானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து மில்லியன் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் அதாவது அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்லணும் பத்து மில்லியன் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸை வந்து நம்ம கண்கள்னால் வேறுபடுத்தி அதாவது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்ட முடியும் நம்ம செகண்டாக பார்க்க போகிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சின்ன குழந்தையே இருந்திருப்போம் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம இவ்வளோ துளியுண்டு தான் இருந்திருப்போம் ஸோ அப்பையிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்கோம் நம்ம உடம்புல இருக்க ஒவ்வொரு பார்ட்ஸுமே வளரும் பட் ஆனால் நம்மளோட கண்கள் மட்டும் வளராது நம்ம பிறந்ததுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அந்த கண்ணோட சைஸ் எழுதுவோ அதே அளவுக்கு தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு காது வளர்ந்துருக்கும் மூக்கு இது எல்லாமே கை எல்லாமே வளர்ந்துருக்கும் பட் ஆனால் நம்மளோட கண்கள் மட்டும் வளராது நம்ம பிறக்கிறப்ப எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் சேம் இப்போ வரைக்குமே நம்ம கண்கள் இருக்கும் நம்ம தேடா பார்க்க போகிறது ஒரு சராசரியான ஒரு ஹியூமன் ஐ பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜா நாற்பத்தி ரெண்டு லட்சம் தடவை பார்த்தீங்கன்னா பிளிங்க் ஆகும் கண் மூடி மூடி திறக்கும் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை டைம்ஸ்னா ஃபார்ட்டி டூ லேக்ஸ் அத்தனை டைம்ஸ் வந்து நம்மளோட கண்கள் வந்து பிளிங்க் ஆகுது அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம நானாவது பார்க்க போகிற ஃபேக்ட் எதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல வந்து மசில்ஸ் நிறையவே இருக்கும் ஸோ அந்த மசில்ஸில் ரொம்பவுமே ஃபாஸ்டஸ்ட்டான மசில் நம்மளோட ஐஸ் தான் ஏன் அந்த இதை சொல்கிறாங்கன்னா அப் நம்மளோட கண்கள் தான் சீக்கிரமாக வந்து பிளிங்க் ஆகுது அதாவது சிமிட்டுது டக்கு டக்கு டக்குன்னு அந்த அளவுக்கு ஸ்பீடை வேறு எந்த மசில்னாலுமே வந்து செயல்பட முடியாது நம்ம ஃபிஃப்த்தாக பார்க்க போகிறது எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உலகம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த எக்கச்சக்க பிரிவினைகள் இருக்கு அதாவது சொல்லப்போனா வெள்ளை கருப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதே டைம் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன்ஸ் ஆப்பிரிக்கன்ஸ் அப்புறம் இந்தியன்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கு இந்தியாக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியன் சவுத் இந்தியன் இப்படிலாம் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்க எல்லாத்துக்குள்ளேயும் மோஸ்ட் காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐ கலர் இந்த வேர்ல்டில் ரொம்பவுமே மோஸ்ட் காமனான ஐ கலர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் கலர் தான் எனக்கும் ப்ரௌன் தான் கேமராவில் காட்டுறப்ப கரெக்டாக விசிபிள் ஆகலை நம்ம சிக்ஸ்தாக பார்க்க போகிற ஃபேக்ட் எதை பற்றின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோன்ட் டேட் மேக் மை ப்ரௌன் ஐஸ் ப்ளூ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாங் இருக்குது அது வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க யார் பாடினதுன்னா அமெரிக்கன் கண்ட்ரியை சேர்ந்த ஒரு மியூசிக் ஆர்டிஸ்ட் அவர் பேர் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டல் கெய் அவர் தான் வந்து இந்த மியூசிக் வந்து கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு எதுக்காக அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரௌன் ஐஸ் இருக்க பீப்புள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சர்ஜரி பண்ணுறது மூலயமா அவங்களோட ப்ரௌன் ஐஸை வந்து ப்ளூவாக வந்து மாற்றிக்க முடியும் ஸோ இந்த ப்ரௌன் ஐஸ் அதாவது இந்த இதுக்கு உள்ள பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரௌன் கலர் ஐ வந்து இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து சர்ஜரி பண்ணுறது மூலயமா அந்த ப்ரௌன் பல்ல ப்ளூ கலர் ஐஸாக காட்ட முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த இது வேண்டாம் நமக்கு இருக்கிறது எழுந்துட்டு போட்டுமே அப்படிங்கிறக்காக இந்த சாங் கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு இது தான் ஆறாவது ஃபேக்ட் எனக்கு ரொம்பவுமே பிடிச்ச ஒரு ஃபேக்ட் நம்ம செவன்த்தாக பார்க்கக்கூடிய ஃபேக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நைட் விஷன் அதாவது நைட் நேரத்தில் நம்மளோட பார்வை எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு ஸோ இப்போ நைட் நேரத்தில் இவ்வளோ டார்க்னஸ்ஸாக இருக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் அவ்வளோ இதாக பார்க்க முடியாது ஸோ மனுஷங்களை விட ஆறு டைம்ஸ் வந்து பெட்டராக பார்க்கக்கூடிய அனிமல் பார்த்தீங்கன்னா டைகர் ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நைட் விஷனுங்கிறது ஹியூமன்ஸோட ஆறு மடங்கு வந்து பெட்டராக இருக்கும் எட்டாவது ஃபேக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பயர்ட்ஸ் ஆஃப் த கரிபியன் அப்படிங்கிற ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான படம் பார்த்துருப்போம் ஜாக்ஸ் பேரோ வந்து யாருக்கும் மறக்க முடியாது ஸோ அதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த பைரட்ஸ்னால் யார் இந்த கொள்ளை அடிக்கிறவங்க இந்த மாதிரி தான் நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த ஃபேக்டில் நம்ம இந்த பைரட்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பைரட்ஸ் வந்து இயரிங்ஸ் போடுவாங்க ஸோ எதுக்காக அப்படிங்கிறது பார்த
நம்ம நைன்டா பார்க்க போற ஃபேக்ட் எதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண் வந்து சராசரியா ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பார்க்க முடியும் அப்படின்னா அதாவது அது வந்து ஃபோக்கஸ்டாகவே ஒரு ஐம்பது ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்காங்க ஒரு செகண்டில் வந்து நம்ம ஐஸ் வந்து ஒரு ஐம்பது ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் நைன்த் ஃபேக்ட் நம்ம டென்த்தை பார்க்க போகிற ஃபேக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்னீஸ் பண்ணுவோம் அதாவது தும்புவோம் ஸோ அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கண்களை திறந்துக்கிட்டே நம்மளால் தும்ப முடியாது அப்படிங்கிறது தான் அந்த டென்த் ஃபேக்ட் நானும் வந்து எப்படா அப்படிங்கிறது யோசித்தேன் அதே டைம் நிறைய ஒரு அஞ்சாறு பிக்ஸ்லாம் வந்து சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் ஸோ எனக்கும் தும்பல் வந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ணை ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு தும்ப முடியல அண்டு நான் அந்த பார்த்தா பிக்ஸ் ஒரு ஆறு அஞ்சு பிக்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே கண் வந்து க்ளோஸில் தான் இருந்துச்சு ஹச் என்னடா ஆளை காணாமேன்னு பார்த்தேன் ஸோ கரெக்ட் டைமில் தான் வந்திருக்க ஏன் எதுவும் பேசலை நல்லா பேசிட்டு இருந்தியாப்பா அதனால தான் சரி நம்பி பேசிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டுட்டேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்க அதே டைம் இது மாதிரியான ஃபன்னான விஷயங்கள் அப்புறம் வந்து ஆரோக்கியமான விஷயங்கள் இந்த மாதிரியான டாபிக்ஸ் தான் அடுத்தடுத்து வீடியோவில் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் பிடிச்சவங்க மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே அந்த பெல் பட்டன் அமைக்கிங்க ஏன் வீடியோஸ் நீங்கள் உடன் உடனே பார்க்க முடியும் அண்ட் நான் வேறு ஏதாவது டாபிக்ஸ் பேசணும்னு நினச்சா கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் இந்த பத்து விஷயத்தில் உங்களுக்கு எந்த விஷயம் ரொம்பவுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சுன்னு தோணுச்சோ அதை கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு இந்த ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட மொபைலில் இருக்க கான்டாக்ட்ஸில் இருக்க நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ண வரைக